நன்றி மேலும் விருதினை பெற்றுக்கொண்ட நெகிழியில்லா திருப்பூர் தன்னார்வலர் குழு குழுவிற்கு மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் மேலும் இக்குழு முழு உத்வேகத்துடன் செயல்பட்டு நெகிழியில்லா திருப்பூரை உருவாக்க மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பெண்ணே நான் ஒரு பெண் தானே என்று எண்ணாதே நான் ஒரு பெண் என்று கர்வம் கொள் என்று நெகிழியை ஒழிப்பதில் பெண்களின் பங்கு யாதென உரையாற்ற சாய் கிருபா சிறப்பு பள்ளியின் நிர்வாக இயக்குனர் திருமதி கவின் திருமுருகன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கு சொல்லடி சிவசக்தி நில சுமையென வாழ்ந்திட புருகியோன் நான் பாரதி அந்த வகையில் இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் திரு கார்த்திகேயா சிவசேனாபதி அவர்களுக்கும் ட்ரீம் டுவெண்ட்டி அமைப்பின் திரு நந்தகுமார் அவர்களுக்கும் நெகிழியில்லா திருப்பூர் குழுவின் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் மற்றும் இந்த கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் திரு பூபதி ஐயா அவர்களுக்கும் குமரவேல் அவர்களுக்கும் அணுசக்தியை விட வலிமை வாய்ந்த பெண் சக்திகளுக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் இத்தனை பெண்களுக்கு மத்தியில் நிற்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த விழாவிற்கு என்னை அழைத்த திரு நந்து அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி பெண் சக்தி மிக வலிமையான சக்தி அது ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமே ஆரம்பிக்கிறது பெண்கள் கிட்டிருந்து தான் அது குடும்பமாகட்டும் சமுதாய சீர்திருத்தமாகட்டும் விமன் பிளே அ வைட்டல் ரோல் இப்போ குடும்பம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த குடும்ப தலைவி அம்மா அந்த அம்மாவை அனுசரித்து தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லா விதமான பழக்க வழக்கங்களும் வரும் பேசிக் கேரக்டர்ஸ் வேணால் ஜீனில் வரலாம் பட் ஒரு நல்ல ஆரோக்கிய உணவு முறை பழக்க வழக்கங்களாகட்டும் பிஹேவியர் எட்டிக் வெச்சு இது எல்லாமே ஒரு தாயை அனுசரித்து தான் வரும் இந்த மாதிரி அப்படி அந்த அம்மா கிட்டேருந்து பழகிற சில சின்ன சின்ன பேசிக் டிசிப்ளின்ஸ் நாளைக்கு பின்னாடி சோஷியல் டிசிப்ளின்ஸ் வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப வழிவகுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சமுதாய சீர்திருத்தமாகட்டும் பெண்கள் கிட்டேருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும் இந்த பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பும் அந்த மாதிரி தான் இந்த பிளாஸ்டிக் அறக்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பின்னி பிணைஞ்சிருச்சு உபயோகப்படுத்துவதற்கு எளிதாக இருப்பதாலும் விலை குறைவாக இருக்கிறதுனாலும் அதோட விளைவுகளை பற்றி யோசிக்காமல் கடந்த ரெண்டு தலைமுறையினுடைய இக்னோரன்ஸ்னால் இன்றைக்கி அடுத்த வர பல தலைமுறையினுடைய வாழ்க்கை மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகிவிட்டது ரிமெம்பர் வி டு நாட் இன்ஹெரிட் தி ஏர்த் ஃப்ரம் ஆர் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் வி பாரோ இட் ஃப்ரம் ஆர் சில்ட்ரன் ஒவ்வொரு வருஷமும் முந்நூறு மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் உலகம் முழுவதும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது நிறையா ஸ்டாட்டிக்ஸ் உங்களுக்குலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியிலையோ தரையிலையோ தூக்கி எறியப்பட்ட அந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மக்கிறதுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகுது எவ்ரி இயர் எயிட் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ட்ராஷஸ் ஆர் டம்ட் இன் தி ஓஷன்ஸ் இதனால் என்ன ஆகுது ஒரு மில்லியன் சி அனிமல்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு மில்லியன் சி அனிமல்ஸ் லைக் ஃபிஷ் டர்டல்ஸ் வேல்ஸ் ஷாக்ஸ் அதோட வயிற்றுக்குள்ள இந்த பிளாஸ்டிக் ட்ராஷஸ் போய் ஜீர்ணமாகாததுனாலும் தொண்டையிலேயோ மூக்கிலேயோ அடைச்சி சோக் ஆகி ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை பத்து இல்லை இருபது இல்லை நூறு இல்லை ஆயிரம் இல்லை ஒன் மில்லியன் சி அனிமல்ஸ் பரிதாபமாக செத்து போயிட்டு இருக்குது தரையில் மட்டும் என்ன ஆடு மாடு கோழி வயிற்றுக்குள்ளே போகிற இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அநியாயமாக அதெல்லாம் உயிர் உயிரிழக்க நேரிடுது இந்த பாலா போன பிளாஸ்டிக்கை நாம் யூஸ் பண்ணி வீணாக போகிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எத்தனை உயிரினங்களை நம்ம நாசமாக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது யோசிச்சு பார்த்தா இவ்வளோ எக்ஸ்டென்சிவ் யூஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா அடிப்படை காரணம் சோம்பேறித்தனம் எங்காவது கடைக்கு போனாலோ மார்க்கெட்டுக்கு போனாலோ கூடையோ பையோ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு சோம்பேறித்தனம் ஹோட்டலுக்கு சாப்பாடு வாங்க போனோம்னா பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் நமக்கு இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம சோம்பேறித்தனப்பட்டு இன்றைக்கி நம்ம எங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறோம் எந்த இடத்துக்குமே நம்ம நம்மளுடைய இதை இப்போ வெள்ளக்காரனை பார்த்து நம்ம காப்பி அடிக்கிறதுனா நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அதை கரெக்டாக காப்பி அடிக்க வேண்டாமா அவன் பிளாஸ்டிக் டிஃபன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறான்னா எந்த மாதிரியான சாப்பாடு அவன் எடுத்துகிட்டு போகிறான் அவன் சாண்ட்விச்சும் சாலடும் எடுத்துகிட்டு போகிறான் ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் கொதிக்க கொதிக்க புளி குழம்பையும் ரசத்தையும் பொரியலையும் அதில் கட்டிகிட்டு போகிறோம் சுட சுட டீயை பிளா பாலித்தீன் கவரில் வாங்கிட்டு வந்து குடிக்கிறோம் இதனால் என்ன ஆகுது வயிற்றில் கேன்சர் 
இறைப்பையில் கேன்சர் சிறுகுடலில் கேன்சர் பெருகுடலில் கேன்சர் இந்த மாதிரி அப்ராமினல் கேன்சர் இப்போ நிறையா வந்துருச்சு இன்றைக்கி நாம் துணிப்பையோ தூக்கு போசியோ கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வெக்கப்பட்டோம்னாவோ சங்கடப்பட்டோம்னாவோ சோம்பேறித்தனப்பட்டோம்னாவோ பின்னாடி மூத்திர பையை கையில் எடுத்துகிட்டு நடக்கிற நிலைமைக்கு தான் ஆளாகும் நம்ம உஷாராயிக்குங்க பெண்களே எப்போவுமே இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் எந்த ஒரு விஷயம் ஆனாலும் சரி எக்ஸ்டென்சிவ் யூஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி மொபைல் ஃபோன்ஸாக இருக்கட்டும் அதிகப்படியான ஜங்க் ஃபோன் சாப்பிட்றதுலையா இருக்கட்டும் தயவு செய்து இன்றைக்கே முழிச்சுக்கோங்க இதை தான் அன்னைக்கே வள்ளுவர் என்ன சொன்னாருன்னா அறிவுடையார் ஆவதறிவார் அறிவிலார் அகுதறிகள்லாதவர் அறிவுடையவங்க பின்னாடி என்ன வருதுன்னு தெரிஞ்சு இன்றைக்கே ப்ரிகாஷியஸாக இருப்பாங்க அறிவில்லாதவங்க அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அறிவுடையவர்களாகவே இருந்து நம்ம யோசிப்போம் இதுக்கு என்ன தீர்வு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த பிளாஸ்டிக்கை ஒழிச்சிடலாமான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அதனோட யூசேஜை நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணலாம் பெண்கள் யூஸ்வலாக நம்ம எல்லாருமே ஹேண்ட்பேக்ஸ் வச்சுருப்போம் ஸோ எப்போவுமே ஒரு துணி பையை நம்ம அந்த ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சுக்கலாம் மார்க்கெட் காய்கறி வாங்குறமோ பொருட்கள் வாங்குறமோ அந்த துணி பையை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸுக்கு பதிலாக சில்வர் பாட்டில்ஸ் பிளாஸ்டிக் குடத்துக்கு பதிலாக சில்வர் குடங்களை யூஸ் பண்ணலாம் சம்மர் வந்துருச்சு இளநியோ ஜூஸோ குடித்தோம்னா அந்த ஸ்ட்ராவை அவாய்ட் பண்ணலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் யூஸ் அண்ட் த்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸை தயவு செய்து தவிர்த்துருங்க எப்போவுமே ஒரு சின்ன ஸ்பூனோ இல்லை டம்ளரோ நம்ம பையில் வச்சுக்கிறது தப்பே கிடையாது ரொம்ப முடியல ரொம்ப அத்தியாவசியமாக நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னா ஃபார்ட்டி மைக்ரான்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸ் பேக்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் ரீசைக்கிளபிள் இங்கே இருக்கிற பெண்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் நான் வச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போன உடனே ஒரு வேலை பண்ணுங்க ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சதுலேருந்து நைட்டு படுக்க போகிற வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க அப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எதெல்லாம் நம்ம அதில் தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டும் எடுங்க அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்ச் எந்த ஒரு பழக்கமும் நம்மளுக்கு கை வரணும் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸாவது ஆகும் இருபத்தோரு நாட்களுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுங்க சாதாரணமாக மூணு அல்லது நாலு பேர் இருக்கிற குடும்பத்தில் இருபத்தோரு நாட்கள் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண பிளாஸ்டிக்ஸை கணக்கெடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல கிலோக்கள் தேரும் தயவுசெய்து இது ஒரு விரதமாக கூட நினச்சி இதை கடைப்பிடிங்க பெரிய பெரிய சோஷியல் சர்வீஸ்லாம் நம்ம பண்ணணுங்கிறது கிடையாது அதுக்கான வாய்ப்பு எல்லாத்துக்கும் அமையுமான்னு கூட சொல்ல முடியாது அன்னை தெரேசா அளவுக்கு நம்ம ஆகாட்டி கூட பரவாயில்ல இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதே மிகப்பெரிய சோஷியல் சர்வீஸ் தான் பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் பிகாஸ் பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் தனி மனித ஒழுக்கம் இருக்குமானால் எந்த ஒரு மாற்றமும் எப்பவும் சாத்தியம்தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தனி மனித ஒழுக்கமே மிகப்பெரிய சோஷியல் சர்வீஸ் தான் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி வென் தேர் இஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் இன் தி ஹார்ட் தேர் இஸ் பியூட்டி இன் தி கேரக்டர் வென் தேர் இஸ் பியூட்டி இன் தி கேரக்டர் தேர் இஸ் ஹார்மனி இன் த ஹோம் When there is harmony in the home, then there is order in the nation. Kadasiya, I have a small thing to say in my life. I have a small thing to say in my life. I have a small thing to say in my life. I have a small thing to say in my life. I have a small thing to say in my life. I have a small thing to say in an eco-camp. Professor Kandasamy has told me that he is in the Chicken College. He has also been in eco-camps. நான் மிகவும் மரியாதை கொடுக்கும் மனிதர்களுள் அவர் முக்கியமானவர் பல மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருந்தார் அப்போ அந்த கேம்பில் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பேரிஜம் நம்மளுடைய நேட்டிவ் ஃபாரஸ்ட் ஷோலைகளுக்கு மதியில் உட்காந்து இந்த கன்வர்சே கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு கிளாஸ் எடுத்தார் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்ஸும் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற குப்பைகளும் எப்படி இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை பாதிக்குது அப்படின்னு அந்த கிளாஸ் என்னுடைய எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அன்னையிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி வருஷமாக நான் ஒரு குப்பை கூட ரோடில் போட்டது கிடையாது அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக்ஸை அவாய்ட் பண்ணிட்டு தான் வரேன் ஆரம்பத்தில் என்னை நிறையா பேர் கிண்டல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஈவன் எனக்கு கல்யாணம் ஆனப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் கூட என்னை கிண்டல் பண்ணியிருக்கிறாரு நீ ஒருத்தி குப்பை போடாமல் தான் இந்த ஊர் சுத்தம் ஆயிருதா அப்படின்னு பட் நான் அதை பற்றி கண்டுக்கல ஏன்னா மாற்றம் அப்படிங்கிறது முதல்ல நம்மகிட்ட இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா என்னுடைய குழந்தைகள் என்னோடய பொண்ணு காலேஜில் படிக்கிறா பைய
இந்த நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இப்போ பேசின கவின் திருமுருகன் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு நார்மல் ஸ்கூல் ரன் பண்ணுறாங்க ஒரு காலேஜ் ரன் பண்ணுறாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் மோட்டிவ்க்காக பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுல இல்லை பெற்றவர்களே வந்து தங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த வார்த்தையில் பிரயோகிக்கக்கூடாது அதுக்கான சரியான வார்த்தை எனக்கு தெரியல மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளை வந்து பெற்றவங்களே வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு சங்கடப்படுற இந்த காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது மாணவர்களுக்கும் மேலே அவங்களுடைய சிறப்பு பள்ளியில் வந்து ஒரு தாய் எப்படி வந்து தன்னுடைய குழந்தை அரவணைச்சு பார்த்துக்குவாங்களோ அதை விட மேலாகவே பார்த்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் சிறப்படையாது அப்படிப்பட்டவங்க தான் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி பேசியிருக்காங்க இந்த குமரன் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெண்களும் அவங்கள ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்துகிட்டு நீங்கள் லைஃப் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் ஒரு வாழ்த்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுட்டு